在十九世纪初期，美国各地发掘的古墓葬中，据称出土了成百具的巨型骨骸。这些报道竟然来自许多颇具信誉的的消息来源，这让人不禁好奇：人类巨人或许并非完全是传说中的生物。尽管巨人症极其罕见，仅百万分之一的人患有此病，但耐人寻味的是，巨人的故事却频频出现在圣经和北美民间传说中。比如，大卫与哥利亚、杰克与魔豆和保罗班羊，这些故事大都被认为是虚构的。但历史中是否真的有巨人存在呢？如果他们真的存在，与人类有多少关系呢？还是说他们是来自宇宙中的其他外星种族呢？也或许。他们并非我们想象中的高大种族，但他们的祖先体型是否比我们大得多？根据北美印第安人派尤特部落的传说，在内华达州的艾洛维克洞穴，曾经生活着一个叫做西迪卡的神秘巨人部落。据说他们拥有红色的头发，骁勇善战。一九一一年，据说有人在洞穴中发现了他们的遗骸。在北美印第安人派尤特部落的创世神话中，还讲述了生活在内华达山脉。和洛基山脉之间的一群美丽巨人，传说他们生下了一个畸形的孩子，并经常虐待他。伟大的神灵震怒了，他让大地变得炽热荒凉，并降下敌人征服了这些巨人。最终，只有两个巨人得以幸存：一个派尤特人和他的妻子。由于长期生活在炎热的沙漠中，他们的皮肤变成了棕色。在遥远的墨西哥，阿兹特克神话中也存在着巨人传说。传说在之前的太阳纪之一，曾出现过一个叫做奎纳美金的巨人种族，他们被认为是特奥蒂瓦坎古城的建造者。世界各地的民俗传说中都存在着巨人故事，这或许是因为巨人象征着一个相对简单的概念，即人类的身体被放大到可怕的程度。巨人往往令人恐惧，提醒着人类自身的脆弱和渺小。他们通常被描绘成怪物和反派角色，但也存在着例外。有些巨人会友好的与人类互动，甚至可以与人类结合，并孕育出普通人类大小的后代。例如，中国神话中的女娲被描绘成身躯庞大的人类始祖之一。在欧洲各地流传的民俗传说中，人们普遍认为地球上的远古文明遗迹都是巨人们建造的。例如，萨克森的施托尔彭山脉就有着巨人建造的传说。巨人传说也解释了现实世界一些人们无法解释的奇特景观。例如，丹麦的一位历史学家认为，巨石阵等巨石建筑就是巨人们所建造的。与这个观点类似，古英语诗歌《航海者》中也提到了高耸的石墙，据说都是巨人的杰作。爱尔兰北海岸由大量玄武岩柱组成的巨人之路，这些天然地质奇观也被认为是出自巨人之手。中国古代神话中也有类似的传说，例如女娲补天的故事。就讲述了女娲使用五彩石修补破损天空的场景。欧洲传说中还存在着一种叫做兽人的类人生物，它们的体型一般被描述成巨大。那么，这些民间传说是否基于真实事件呢？世界各地，包括北美，是否曾经生活过巨人种族？据说存在一些证据指向巨人曾经存在过的真实性。在美国西部内华达州洪伯特盐碱地的边缘，有一个鲜为人知的洞穴。现在这里炎热干燥，人迹罕至，但并非一直如此。大约一万三千年前，这里曾是巨大拉红塔湖的一部分。拉红塔湖是更新世时期北美最大的湖泊之一。后来湖泊逐渐干涸，形成了许多较小的湖泊，其中就包括洪伯特湖。洞穴就位于洪伯特湖岸边，曾居住着一支以狩猎和捕鱼为生的美洲原住民部落，他们过着安逸富足的生活。然而，令人震惊的是，考古和历史证据表明，他们可能并非普通的印第安人部落。传说中，他们被称为西蒂卡，拥有红色的头发，身高超过三米，以凶猛、残暴和吃人而闻名。这个洞穴真实存在，位于内华达州伦洛克附近。从附近的小农场小镇伦洛克镇，可以沿着一条长长的土路开车到达那里。伦洛克镇坐落在盐碱地的湿润土壤上。是周围地区一个重要的农业中心。关于西迪卡的故事也广为流传。如果你在网络上搜索“红发巨人”，就会发现许多网站都在重复着同样的传说。然而，历史的真相往往比传说更加扑朔迷离。
我们接下来将要探索这些传说的真实性。一九一二年，在洞穴中挖掘鸟粪的矿工们发现了大量遗物，于是将该遗址移交给加州大学的人类学家进行研究。人类学家们从中发掘出数千件文物。根据北美印第安人派尤特部落的传说，他们最终击败了西迪卡巨人部落。据说，他们将巨人困在洞穴中，并用火将他们熏死。然而，考古发现的遗物似乎佐证了这一传说。出土的文物中包括被石刀切割、劈开取水的巨大人类骨骼。不过，令人费解的是，至今为止，没有人能够找到这些所谓巨人骨骼的保存记录。一些爱好者认为，这些骨骼被掩盖或故意藏匿在博物馆收藏品的保险柜和安全区域中。但更多讨论该传说的资料来源，则推测这些骨骼很可能随着时间的推移而遗失了。事实上，艾洛维克洞穴早期的挖掘工作极其粗暴，缺乏科学依据，造成了许多文物的损毁。那么，这些红发巨人究竟是谁呢？他们留下的遗骸，或能证明他们确实存在的文物又在哪里呢？这些谜团至今仍未解开，等待着进一步的探索和考证。我们知道，在希伯来语圣经中也存在着一种神秘的人形生物，被称为 n e p h e l i m 本频道之前有详细讲述拿非利人的传说，感兴趣的朋友可以前往主页观看。他们高大强壮，部分希伯来语圣经的一本将他们描述为巨人，而另一些一本则保留了音译。根据犹太教的解释 n e p h e l i m 是堕落天使与人类女子结合的后代。创世纪中提到 n e p h e l i m 在那些日子和之后都存在于地上。那时，神的儿子们与人类的女儿们结合，生下了这些上古的勇士、有名的英雄。这一段落明确描述了历史上曾经存在过一个巨人种族，他们强壮有力，并且与人类种族融合。同时，该段落也暗示着巨人一直存在到人类文明有记载的时期，并且在许多文献中被提及。《民数记》中也写道：“我们在那里看见了亚拿金族人，他们是 n e p h e l i m 的后代。在我们自己眼中，我们好像蚂蚱一样渺小，在他们眼中也同样如此。”这再次表明 n e p h e l i m 体型巨大，他们与人类的混血后代也同样高大。如果这些巨人确实存在，不仅出现在圣经中，同时也出现在其他古老文献里，那么会不会有一些遗迹、骸骨或其他证据能够证明他们的存在呢？也许这些证据确实存在，只是被隐藏起来，又或者一直摆放在我们眼前，却因为解读错误而被忽略了。二十世纪初期。美国各地同样出现了许多关于巨人的发现。当时的报纸上充斥着关于在美国全国各地出土的巨大人类遗骸的报道。这些遗骸据说来自古代文明的坟冢和土崩。如今要找到确切的证据来证明这些巨人存在的确很困难，因为许多当初的巨人遗骸现已遗失。然而，大量保存完好的当时的报纸文章讲述了曾经在北美大陆生活过的巨人故事。一千八百四十一年一月。一篇报道描述了在密西西比州杰克逊县塔斯卡古拉湾东岸发现的骨头和头骨，在海湾的入口附近，还发现了数个世纪之前建造的古老防御工事遗址。这些遗址似乎主要是用贝壳建造的。这篇报道还提到，在废墟的地下几英尺深处，发现了一些烧焦的木炭、特殊陶器碎片以及许多人类遗骸，其中还包括一些尺寸巨大的部分骨骼。据报道，上部颅骨足够大。可以松松地盖住现代人最大的头骨。一千八百四十五年十月，另一篇报道刊登于《麦迪逊奇之报》。报道称，田纳西州富兰克林郡的一位居民在挖井时，于五十英尺深处发现了一个人类骨架，据称长达十八英尺。报道中详细描述了这具骨架的完整性，除了腿部轻微的损伤以外，几乎没有缺失的部分。纳什维尔医疗机构的几位德高望重的医生都对这具骨架进行了检查，并且一致认定它属于一个非常高大的人类。骨骼的长度足足有五英尺。经过专业人士的计算，考虑到肌肉的厚度，这名男性活着的时候身高至少应该有二十英尺，约合六米那么高。当然，对于这些报道的可信度，我们持保留态度。除了田纳西州富兰克林郡的报道之外，一千八百五十六年。《波士顿医学外科杂志》也刊登了一篇关于巨人遗骸的文章，标题为《沉睡的西方巨人》。除了上述报道之外，还有其他声称发现巨人遗骸的文献，例如 ，1856 年
。伯林顿爱荷华州公报刊登了一篇文章，讲述了爱荷华州工人开挖州长府邸新大楼地基时发生的离奇事件。文章称，工人们在主街和古街的拐角处挖地基时，发现了一个拱形墓穴，面积约十平方英尺。打开墓穴后，人们发现里面有八具巨大的人体骨架。这座墓穴的墙壁厚度约为十四英寸，由坚固的水泥或其他不易破坏的灰浆砌成。墓穴的深度约为六英尺，从底部到拱顶计算。报道称，这些骨架保存完好，据推测是当时发现过的人类遗骸中体型最大的，大约有八英尺多长。直到一九二二年，有关发现巨型人类骨骼的报道仍然层出不穷。然而，所有这些骨骸究竟下落何方？人们现在可以在哪里看到他们呢？答案或许比发现本身更加令人费解。过去几年中，一直有传言称史密森医学会隐瞒、销毁或以某种方式掩盖了在北美发现的大型人类遗骸的事实。对于这些传言，史密森医学会一直予以坚决否认。一些著名的变谣组织也曾多次揭露过这方面的虚假信息。然而，宣称该博物馆与此事有关的留言和研究仍在不断出现。遗憾的是，随着时间的推移，越来越难以找到确凿的证据。一些人坚持认为存在着掩盖证据的阴谋，或者曾经存在过这样的阴谋。但无论如何，目前为止，没有任何博物馆展出过超过七至八英尺高的巨型人类遗骸。如果过去的相关组织没有隐瞒或销毁证据，那么就只存在两种可能。要么这些证据从未存在过，要么他们通过某种方式消失了。尽管如此，很难相信这些报道完全是空穴来风。从一千八百四十年到一九二二年，许多报纸都刊登了相关文章，详细描述了巨人遗骸的发现过程。那么，这些骸骨都去了哪里呢？明达，我做了以下一些可能的推测：当时收藏这些遗骸的人可能已经去世，他们的收藏品也因此在失或丢失。发现骸骨的人或许在兴致消退或无法从中获利后，将它们重新埋葬回土地之中。在过去很长一段时间里，人们普遍认为大型骨骸与考古研究无关，因此没有加以重视，最终导致遗失。当然，人为因素中肯定少不了阴谋论了。可能某部分人不想让大众知晓这个世界的真相，从而隐瞒了所有相关的事情。或许有人会认为，即使其他骨骸丢失，那么至少博物馆或科研机构应该会保留一些巨型头骨作为研究标本吧。然而，事实并非如此。目前为止，没有任何博物馆或科研机构收藏的巨型人类头骨能够做到咖啡杯可以穿过眼窝的夸张描述。部分被发现的骨骸可能由于被误认为乳齿象或其他动物骨骼而遭到了丢弃，还有一些可能因为鉴定不准确而没有被识别出来。总之，到目前为止。我们很难找到有关巨人骨骸的确凿证据。此外，现行法律法规也禁止在可能包含此类证据的原住民墓地或坟冢附近进行挖掘。因此，如今些有新的发现报道出现。目前，我们所拥有的只是一些关于这些遗骸的早期照片，以及发现者和当时目击者的证词。虽然在美国没有博物馆展出巨人骨骼，这可能会让人感到失望。但这并没有导致关于地球上漫游的巨人这一概念的终结。我们仍然拥有传说、文字记载、一些照片以及众多目击者证词，这些都表明曾经有人发现过巨人遗骸，并且在过去很长一段时间里，巨人或许并非是罕见的存在。许多关于巨人的图片在网络上流传，但其中很多都是近年来恶搞大赛 PS 的作品。这些图片通常描绘了世界各地出土的巨大骨架。并配有虚构的地点和目击者证词，因此，在网上寻找真实的照片时需要谨慎辨别真伪。不过，也确实存在一些当时发现或展示巨人遗骸时拍摄的真实照片。这些照片展示了一些据称是在全球各地发掘过程中发现的骨骼和头骨，但目前并没有确凿的证据证明这些遗骸属于巨人。尽管目前缺乏确凿的证据证明美洲存在过巨人。但世界上其他地区仍有一些值得关注的发现。二零零六年，考古人员在中国陕西省商南市的一处史前遗址发掘过程中，出土了一具体型异常的人类骨骸。这具骨骸距今约四千年，属于龙山文化时期。经鉴定。
该股还为一名十六至十八岁男性，身高约一点九三米，六点三英尺。虽然在当时的技术条件下，这个身高在中国属于较高水平，但距离传说中的巨人还有相当大的差距。这具骨骸被命名为龙山巨人，是迄今为止中国史前发现的最高大的遗骸。这具龙山巨人骨骸经鉴定属于蒙古人种，其部分体征与现代南亚人相似。令人费解的是。科学家在头骨右侧的骨头上发现了三个钻孔，目前无法解释造成这些孔洞的因素。另一个值得一提的发现是卡斯特尔诺巨人。一千八百九十年，乔治·瓦切尔·德·拉普格在用于覆盖青铜时代墓葬的沉积物中发现了三个骨碎片：肱骨、胫骨和股骨,骨中段。初步推测，该遗骸可能属于新石器时代。发现卡斯特尔诺巨人骨头碎片的拉普格认为。这些骨头可能属于已知体型最为高大的原始人类之一。他根据骨头的大小推测，这个人类的身高可能达到惊人的十一英尺六英寸，约合三点五米。然而，目前为止，学术界还没有经过同行评审的正式研究报告来支持这一说法。需要指出的是，巨人症在现实生活中确实存在。巨人症是一种由于生长激素分泌过多导致身高远超常人的疾病。在人类身上，患有巨人症的人最终身高可达 2.4 至 2.7 米（ 8至9英尺）左右。巨人安德烈是位因身形高大和力量惊人而闻名的摔跤选手。他身高74英寸（约 2.24 米），但他的体型并非天生如此，而是患有巨人症以及脑垂体功能亢进导致生长激素分泌过量引起的。生长激素是一种促进人体骨骼生长的激素。目前。全球男性平均身高为 1.67 米，约5尺6寸；女性平均身高则为 1.58 米，约5尺2寸。像安德烈巨人这样身高的人非常罕见，更不用说传说中那些更加高大的巨人。巨人症是一种罕见的疾病，发病率约为百万分之一。耐人寻味的是，尽管巨人症如此罕见，巨人却频繁出现在圣经故事和北美民间传说中，许多故事都提到了巨人。例如，圣经中的大卫与歌利亚、杰克与魔豆，以及北美民间的保罗班扬等。尽管这些故事大多被认为是神话或传说，但历史上是否真的有体型远超我们的人类祖先存在呢？在美国各地散落着许多土墩墓葬的遗迹，其中一些规模庞大，甚至可与吉萨大金字塔相媲美。位于伊利诺伊州和密苏里州的卡霍基亚土墩群和僧里丘。就被认为是在哥伦布抵达美洲之前就存在了。卡霍基亚大土墩高三十米，约一百英尺，底座面积为五十六点六公顷，约十四英亩，足足比吉萨大金字塔的底座面积大出将近零点四公顷，约一英亩。位于密苏里州的僧侣丘也同样高大，底座宽达三百多米，约一千英尺。然而，令人更加费解的是人们在其中发现的陪葬物品。吉姆·维埃拉是一位石匠，他致力于探索这些土墩背后的秘密。据文献记载，一些土墩中就出土过体型异常巨大的骨骸。维埃拉走访了遍布新英格兰地区的众多神秘石种，对这些发现产生了浓厚的兴趣。他注意到这些土墩的建造工艺，尤其是石器技术，更是让人赞不绝口。因为这些工程明显早于人们普遍认知的先进文明时期。维埃拉还注意到。这些土墩的入口方向似乎经过了精心设计，与春分和秋分时的日出位置保持一致。而且，这些由巨石堆砌而成的土墩，显然早于欧洲殖民者抵达美洲之前就已存在。维埃拉翻阅了新英格兰地区的古老文献，发现了一些关于从土墩中发掘出巨大骨骸的记载。据悉，这些骨骸不仅拥有两排牙齿，而且下颌骨的尺寸足以覆盖一个普通成年人的头部。这些骨骸的长度据称介于 2.1 至3米、7至10英尺之间。乍一听上去，这些说法似乎令人难以置信。然而，经过考证，这些报道并非孤立，并且得到了当时一些知名新闻媒体的记录支持。据报道，从美国东北部马萨诸塞州的马沙葡萄园岛和迪尔菲尔德山谷地区，到佛蒙特州和纽约州北部，都曾发现过巨大骨骸。类似的发现也出现在美国南部、中部和西海岸地区。
在俄亥俄河流域。一份由《科学美国人》杂志支持的当地报纸报道称，在高达三米（约十英尺）的土墩下，发现了好几具巨人的遗骸。其中一具女性骨骸的双手似乎抱着一个长达一点一米（约三点五英尺）的孩子骨骸。另一具据称属于巨人的骨骸被发现埋藏在一个陶土棺材内，同时还出土了一块刻有图案的石板。据悉，这个特定的土墩长约 19.5 米，约64英尺，宽约 10.7 米，约35英尺。位于阿肯色州的奇卡索巴土墩也出土过类似的巨人遗骸。这个占地面积约31平方公里、约12平方英里的巨型土墩，以肖尼部落的一位酋长命名。据说这位酋长身形魁梧，力大无比。据传，奇卡索巴酋长曾居住在阿肯色州的这一地区。当土墩被发掘时，人们在其中发现了一个巨大的人类骨骸，推测可能就是这位奇卡索巴酋长。据报道，在同一地区还陆续出土了其他身高接近三米（约十英尺）的骨骸，陪葬品也类似。一些报道称，这些骨骸的腿骨长度就达到了 1.5 米（约5英尺）。其他报道则描述了拥有双排牙齿的巨大头骨遗骸。尽管听起来令人难以置信，但关于这种体型巨人的报道却并不鲜见。《纽约时报》等知名报刊也曾刊登过相关文章，描述了类似尺寸的骨骸出土过程。维埃拉认为，这些报道大多集中在19世纪中后期，这可能是历史叙事遭受审查的一个转折点，而这种审查一直影响着我们如今的历史课本。维埃拉指出，在那个以农业为主的时代，人们普遍知道这些土墩和巨人的存在。亚伯拉罕·林肯也曾提到过这一点。在一份未完成的尼亚加拉瀑布演讲稿中，林肯写道：“那些曾经遍布美洲大陆的庞大巨人，他们的眼睛就如同我们现在一样，注视着尼亚加拉瀑布。”维埃拉认为，一种带有偏见的历史叙事被刻意创造出来，旨在抹黑美洲原住民的形象。将他们描述成野蛮人，因为如果承认这些土墩是美洲原住民所建，就意味着他们拥有相当先进的数学和工程能力。这显然与当时主流观点相悖。他推测，抹除巨人存在证据的动机可能在于，这些巨人并不符合天命昭彰这一历史观灌输的既定叙事。随着美国殖民扩张，许多土墩在殖民者和农民的破坏下损毁。而美洲原住民对这些土墩的崇敬之情也遭到忽视。这些高大骨骸究竟属于美洲原住民中的巨人种族，还是属于更早于他们的另一个种族，目前尚无定论。但可以肯定的是，美洲原住民对这些遗骸持有崇敬之意。纵观世界历史，我们几乎可以在所有文明的神话传说中找到巨人的身影。圣经和其他古老文献也都有所提及，似乎在过去。巨人是人们的普遍认知，《民数记》中记载了摩西派遣探子进入迦南后，探子们沮丧的报告：“我们无法攻打这些人，他们比我们强壮。”我们看见那里的所有居民都是伟人。我们在那里看见了亚拿族的人，在我们自己眼中，我们好像蚂蚱一样；在他们眼中，我们也是如此。然而，出自稍晚时代的《约书亚记》却描述了以色列人成功征服迦南的过程。书中并未提及巨人仍然居住于此。圣经中还提到了后来融入欧洲民间的哥哥和马各，以及著名的大卫与哥利亚之战。虽然在许多讲述圣经故事的作品中，哥利亚都被描绘成巨人，但与其他圣经或非圣经记载的巨人相比，他的体型似乎要小得多。马索拉文本的《撒母耳记》中记载，哥利亚身高六肘一虎口，这可能相当于三点一至三点七米，约十尺三寸至十二尺两寸。虽然一些文献记载了巨人存在的可能性，例如，公元一世纪，一位名叫弗拉维奥·约瑟夫斯的犹太历史学家和公元一世纪末的死海古卷都提到了巨人哥利亚，并记载其身高为四肘一虎口，约 2.1 至 2.4 米。约瑟夫斯在他的《犹太古史》中还将亚摩利人描述成巨人，这可能与当时人们所见过的某种化石标本有关。然而，历史学家们对这些文献中所描述的巨人存疑。他们认为，这些描述可能源于夸大其词的传说，也可能是当时的人们对身材高大的人的误解。另外，由于历史文献中使用的度量单位与现代单位体系不同，因此很难准确换算出巨人传说中所描述的身高。尽管如此
。历史学家们对于这些文献所描述的巨人骨骸证据仍然持怀疑态度，因为一方面我们无法确认这些文献的真实性，另一方面由于年代久远，骨骼遗骸也可能因自然风化等因素而发生形变，导致误判。然而。巨人传说在全球各地广为流传，一诺之书就将巨人描绘成守望者与女人的后代。一诺之书本频道之前有详细讲解，感兴趣的朋友可以前往主页观看。在欧洲各地流传的民俗故事中，人们普遍认为巨人建造了远古文明的遗迹。丹麦历史学家萨克索·格拉马提库斯认为，巨石阵等巨石建筑出自巨人之手。类似的，古音与诗歌《航海者》。也提到了由巨人建造的高大石墙。此外，一些天然地质奇观，例如位于北爱尔兰海岸的巨人之路，那些巨大的神武岩柱，也被人们认为是巨人建造的。希伯来与圣经中存在着一些神秘人物，被称为拿非利人 （Nephilim）， 他们体型高大强壮，但对于他们的身份和来源却有着多种解读。在一些希伯来与圣经的一本中，拿非利人被指以为巨人。而另一些译本则保留了原词，犹太教典籍将他们解释为堕落天使与人类女子结合的后代。有关拿非利人的最主要记载出现在《创世纪》中，然而这段经文含义模糊，人们对其身份至今争论不休。《民数记》似乎暗示拿非利人曾居住在迦南地区，后来被以色列人征服。在《以西结书》中也出现了类似的希伯来语词，一些学者将其解读为拿非利人。而另一些学者则认为是堕落者。马可·波罗曾记载，自己在桑吉巴尔遇到过巨人，他们力大无比，可以同时扛起四个普通人。二十世纪中叶的记者格伦迪·基特勒则提到，在刚果东部的图西部落中，身高七八英尺的男人并不少见。纵观历史，巨人并不仅仅存在于虚构的故事或隐喻之中，而是被描述为真实存在的人类。如果这些巨人确实存在过，那么就应该留下一些相关的记录。历史上曾发现过一些被认为是恐龙骨骼的遗骸，后来被证实并非如此，很可能原本就是巨人的遗骨，只是被误解了。然而，骸骨可能并不是巨人留下的唯一线索。那么，如今耸立在地球各处的庞大古迹，是否可能出自巨人之手呢？试想，远古时代，吉萨金字塔和巨石阵初建之时，世界又是怎样的景象？那些石块表面像机器切割般的光滑，至今尚未遭受时间的侵蚀和风化。它们高耸的建筑结构直插云霄，仿佛人类智慧和成就的灯塔。这些如果不是当时的巨人文明下的产物，又该如何解释呢？就凭那些一米多高和依托基础石器技术的古人类吗？显然，这样的逻辑妙物如鲠在喉，让人无法释怀。巨石遗迹遍布全球各地。从南美洲一路向东延伸至日本，几乎每个角落都曾发现过他们的踪迹。这些高耸的建筑是否可能出自远古巨人之手呢？吉萨金字塔和黎巴嫩巴尔贝克神庙建筑群的巨石基座，至今仍让科学家们困惑不已。他们的建造工艺至今无法完全解释。如果巨人确实存在，那么他们在建造大型巨石建筑方面显然比普通人具有优势。1901年。汉斯 ·F· 赫尔莫特和詹姆斯·布莱斯在著作《世界历史：人类记录的调查》中写道：“如果没有现代建筑师所拥有的技术资源，就无法将这些巨石运到目前的位置并完成建造。仅靠人力似乎是无法完成的。”在许多人的想象中，只有巨人才能建造如此巨大的建筑，而且，也只有巨人才需要如此宏大的建筑。你说，你一米多的个子，非要住十几二十米高的房子？是不是脑子打铁了？不仅如此，考古学家还在卢克索的雷克米尔墓穴浮雕中发现了有趣的图像。其中一幅图像显示，两个人正在驱赶长颈鹿。奇怪的是，图中的男人身高几乎与长颈鹿一样高。画面中的一头大象也比男人矮小，豹子和狒狒似乎也按比例缩小了。不过，由于浮雕中还有体态正常的牛与人对比呈现，因此具体比例也比较难以确定。虽然浮雕中大多数男性人物身高相仿，但也有一些人物明显高出其他人。有没有一种可能，这些身材矮小的人物可能代表儿童，而非是成年人呢？浮雕中有一些这样的人物出现在建造场景里，他们搬运着石块
，身穿士兵的护具。那么，创作这些浮雕的艺术家和工匠，是否想通过这种方式描绘巨人建造了古代建筑呢？维克米尔是位盗贼首领，在他担任市长和副监督官期间，可能监督过许多建筑项目。另一种可能性是，作为法老的近臣，他或许接触过一些古老知识，其中可能包括关于巨人的信息。如果他们确实存在，以及其他来自遥远历史的秘密，这些内容或许就记录在了他的陵墓之中。一九八八年，一位名叫格雷戈尔·施布里的业余研究者，怀着对金字塔的浓厚兴趣，来到了埃及。据他所写的一篇文章，他在那里做出了一个与巨人相关的有趣发现。一位当地人把他介绍给了一位农民，这名农民的祖先以盗墓为生，他们家代代相传着一些文物，有时会拿去变卖，换取土地。和其他财产，其中，这位农民严密保管着一件奇怪的文物，那是一根腐坏了的巨人手指。这根手指长约一英尺多，超过三十厘米。施波里拍下了他的照片，但遗憾的是，二零零九年再次前往埃及时，他却没能找到这位农民。施波里在文章中提到，在一九八八年拜访期间，他试图再次寻找这根手指时，那名农民却坚持不肯出售。此外，还有我们大家都熟悉的复活节岛石像，这些巨大的石像不仅让勇敢的探险家们联想到他们可能描绘了一种长脸大嘴的巨人，还引发了各种大胆的理论，例如沉默的大陆和先进的史前文明。复活节岛被认为是世界上最偏远的地区之一，位于太平洋中部，几乎正好处于新西兰和南美洲之间。一些人怀疑，这些遗物可能是由一个失落文明留在了这个如今偏远的地方。这些被称为“默哀”的巨型石像，至今仍是谜团，没人能揭开他们的真面目。尽管数量接近九百座，但无论是文字记载还是口头传说，都没有关于他们建造过程的历史记录。这些巨型石像大约十三英尺高，约四米，重量约十四吨。他们的头颅部分是否代表了巨人呢？围绕默哀石像存在着许多理论，但没有人确切知道这些巨型雕像的创作灵感来源。帕特莫斯岛上流传着这样一个故事：在人类出现之前，一场神与巨人的战争曾在这里爆发。据说，巨人战败的痕迹至今仍可见。据古希腊历史学家梭伦公元前八千二百年的记载，每当暴雨引发洪水泛滥、冲垮河堤时，人们会在沟壑和峡谷中发现巨大无比的骨头，就像人类的遗骸，但要大得多。古希腊人将巨人描述成血肉之躯的生物，他们生活、死亡。遗骨被埋葬后，会从地底显露出来。其实，即使在今天，人们仍然可以在希腊发现体型巨大、惊人的类似人类的骨头。不过，现代科学家已经能够辨认出这些骨头实际上属于猛犸象、乳齿象、长鼻目已灭绝的一种生物，和早已在这个地区消失的羊毛犀牛遗骸。然而，古希腊人对这些庞大动物并不熟悉，因此。许多人认为他们发现的巨大骨头属于类人生态的巨人遗骸，他们将骨头上的任何非人类特征都解释为巨人怪异的解剖结构所致。根据希腊神话，巨人是天地神奇乌拉诺斯和盖亚的孩子，但同时他们又从未真正出生过。古希腊神话中，天神乌拉诺斯害怕巨人力量太过强大，将他们囚禁在盖亚的体内，阻止他们出生。为了解除痛苦。盖亚请求他最大的儿子克罗诺斯制服乌拉诺斯。克罗诺斯听从了母亲的建议，并阉割了父亲，使他无法再生育。然而，沾染上乌拉诺斯血液的土地释放了被囚禁的巨人。克罗诺斯夺取了权力，但不久便被宙斯推翻。巨人们因支持他们视为救世主的克罗诺斯战败而愤怒不已。他们拿起树木作为棍棒，巨石作为投掷物，向宙斯和其他希腊神明宣战。但最终，巨人战败被埋葬于山峦之下。据说他们愤怒的挣扎引发了地震和火山喷发。关于希腊传说，本频道有完整版，感兴趣的朋友可以前往主页观看。摩洛哥丹吉尔（原名廷吉斯）的居民曾宣称，他们城市的创始人是一位名叫安泰俄斯的巨人，他被埋葬在城南的一座土丘里。为了验证这一说法，公元前八十一年，罗马士兵挖掘了这座土丘。令他们惊讶的是，他们还真就发现了一个巨大的骨架，随后重新将它安葬，并举行了隆重的仪式。在整个古代，人们都流传着
关于巨人及其骸骨、遗物的传说。这些遗物被发现后又重新埋葬，没有留下与当时人类相遇的证据。由于巨人通常被认为是邪恶的敌人，人们发现他们的遗骸后不会考虑其重要性，而是随意丢弃或摧毁，以防止巨人灵魂的回归。尽管存在一些关于发现巨人骨架的报道，但确凿的证据仍然稀少。在北美，据报道，二百年间从古代墓葬遗址中出土了一千多具超过七英尺高的骨架。这些发现得到了当地报纸、城镇和县级历史学家、信件、科学期刊、日记、照片以及史密森学会民族学报告的仔细记录。这些骨架来自北美各地，据称还伴有一些奇怪的解剖特征。例如双排牙齿、巨大的下颌骨，甚至能盖住发现者的脸，以及几乎每个州都曾发现的细长头骨。史密森尼学会的年度报告中提到，他们曾鉴定出至少十七具身高超过七英尺的骨架，其中包括一个高达八英尺的例子，以及一千八百七十三年史密森学会年报中记载的来自伊利诺伊州安奈镇的一个头骨，其周长达到了三十六英寸，约九十一厘米。通常情况下，人类头骨的周长约为二十英寸，约五十一厘米。报告中还多次提到史密森尼学会接收来自美国各地的巨大骨架。然而，无论这些骨架的实际尺寸如何，目前似乎都已无法找到。曾经展出过的一些遗骸，也根据美洲原住民墓葬保护和遣返法案，被归还给了美洲原住民部落。尝试寻找确凿的巨人证据，例如食物遗骸，变得困难重重。因为这牵涉到道德和伦理方面的问题。一千八百九十年代，普特曼教授挖掘了蛇形土丘旁的一些土墩，只发现了大约六英尺高的骨架。但研究员杰弗里·威尔逊最近重新发现了一张明信片，上面展示了一个七英尺高的遗骸。这张照片可能描绘了普特曼发掘出的遗骸之一，因为他当时是唯一挖掘该遗址的人。罗斯在他的著作《巨人传说》中首次发表了这张明信片。上面清楚地标明了它来自蛇形土丘。然而，这张七英尺高的骨架照片究竟是在哪里拍摄的，仍然存在争议。值得注意的是，明信片上的遗骸膝盖以下的部分被切掉了，因此，我们看到的七英尺身高是实际测量，还是加上小腿和脚部的估计高度呢？如果将胫骨和脚部完整计算在内，身高是否会接近八英尺？一九五九年。卡内基博物馆人类血管馆长唐纳德·德拉戈博士在西弗吉尼亚州北部对 c r e s e p t 的土墩进行了全面挖掘，出土了一具七英尺两英寸高的骨架。德拉戈博士在他的著作中刊登了这具骨架的照片，因此其真实性毋庸置疑。德拉戈博士并不是唯一一位发现巨型骸骨的专业人士，许多受过大学培训的人类学家和考古学家都报告过，在墓葬土墩中发现过超过七英尺长的骨架。这些遗骸通常还伴有一些解剖学上的异常。报告过这些发现的专业人士包括沃尔特 ·B· 琼斯博士，在阿拉巴马州芒兹维尔地区发现了一个七英尺六英寸高的骨架，以及许多超过七英尺的遗骸。俄克拉荷马大学人类学系主任弗雷斯特·克莱门茨博士发现了一个六英尺高的骨架。剑桥大学的唐纳德 ·A· 克拉佐博士在匹兹堡发现了一个七英尺五英寸高的骨架。以及许多其他具有解剖异常的巨大骨架，更多著名的专业人士也加入了巨人骸骨发现的行列。亚利桑那大学考古系主任、西南考古学界知名学者布莱恩·塔明斯博士发现了数据八英尺高的骨架。史密森学会史前人类血管馆长托马斯·威尔逊鉴定了一具八英尺高的骨架，其下颌骨异常巨大。卡内基博物馆馆长威廉·霍兰在宾夕法尼亚州发掘出了一具八英尺高的骨架。这一发现被刊登在包括《科学美国人》在内的许多科学期刊上。在加州海岸附近的海峡群岛也出土了许多超大尺寸的骨骸。这个故事迷人而富有争议。业余考古学家拉尔夫·格利登和他奇异的博物馆将是故事的主线。不过，在进入正题之前，让我们把时间拉回到1913年。一位德国博物学家为这个故事揭开了序幕。这位名叫 A. W. 福斯滕安的博士声称自己在卡塔利纳岛挖出了一个八英尺高的骨架，并伴随有一些文物，例如岩波、杵臼和箭头。据悉，他在墨西哥逗留期间听闻过一个传说，内容是关于岛上曾经存在过一个比白人更早到来
，身材高大，品性高尚的种族。不过，他们后来神秘的消失了。然后，一位名叫拉尔夫·格利登的考古爱好者，在纽约海域基金会的资助下，于整整十一年间，在美国加州外海的通道群岛进行考古挖掘，竟然出土了数量惊人的三千七百八十一具骸骨，其中有一具骸骨甚至高达接近三米，还有数具骸骨超过两米。令人不禁遐想，岛上曾经居住着怎样的巨人族群？更令人吃惊的是，考古人员还发现了一个精美的大型葬仪卧，里面躺着一位身份显赫的年轻女性骸骨，周围环绕着六十四名儿童的骸骨。在岛屿的其他角落，还发现了超过三千具骸骨。这批骸骨的发掘工作究竟揭示了怎样的历史谜团？让我们拭目以待考古学家的进一步研究。然而。加州的这起发现似乎为这些传说增添了另一份佐证。在一千八百三十三年，加州伦坡克牧场修建弹药库时，士兵们意外凿穿了坚硬的砾石层，竟发现了一个长达三点六米的石棺。石棺内静静躺卧着一具身高超过三点六米的男性骸骨，这令人震惊的尺寸远远超越了当时印第安人的平均身高。更令人匪夷所思的是，石棺周围还伴随着精美雕刻的贝壳。巨型石斧、长矛，以及覆盖在骸骨上神秘的紫色矿物薄片和石英晶体，这些神秘的陪葬品似乎在诉说着逝者传奇的一生，同时也为加州这片土地笼罩上了一层远古文明的阴影。然而，围绕着这具骸骨的谜团还远不止于此。骸骨上覆盖着一层神秘的紫色矿物薄片和石英晶体，上面刻画着令人费解的符号，仿佛在诉说着一段失落的文明密码。更令人吃惊的是，骸骨竟然拥有双排上下牙齿，这在中国先秦典籍中曾被描述为传说中的巨人特征。士兵们咨询了当地的印第安部落，一位进入恍惚状态的萨满宣称，这些骸骨属于来自遥远俄亥俄谷地的印第安人，但这一说法无从考证。由于当地原住民开始将这一发现与宗教信仰联系起来，为了避免事态扩大，当局下令秘密将骸骨和所有陪葬品重新埋葬。这一系列的谜团至今仍悬而未决。加州的土地深处是否真的埋藏着巨人文明的遗骸？这片土地的远古历史是否另有隐情？只能留待后世的考古学家继续探索。在美洲原住民的部落历史和传说中，一直流传着关于远古巨人的故事。这些巨人拥有着不同的名字，被各个部落所尊崇，他们的事迹代代相传。印刻在这片土地的名称和古老的吟唱之中。耐人寻味的是，许多彼此相隔甚远的部落都拥有着关于巨人的独特传说。尽管细节上有所差异，但都展现了对这些身躯魁梧、神秘强大的存在的敬畏之情。当然，经过口口相传的故事，难免会加入一些夸张的元素，但这恰恰反映了美洲原住民丰富的想象力和他们对于自身历史的传承方式。北美原住民的传说中。巨人往往被描述为身高十几到几十米不等的庞然大物，他们力大无穷，可以像人类猎人捕捉兔子一样，将成年的男子轻而易举地扔进袋子里。在一些更富传奇色彩的部落故事中，巨人甚至高大的如同参天巨松，足足有五六十米，他们能够像人类捕鱼一般，轻松制服庞大的鲸鱼。乍一听，这些故事似乎匪夷所思，但耐人寻味的是。几乎所有北美原住民部落都拥有着关于巨人的传说，甚至用巨人的名字命名了特定的地点。这或许暗示着这些传说并非完全空穴来风，即使经过了夸张的渲染，也可能反映了一些远古文明的片段记忆，或是部落先祖们用来教育子孙后代的道德预言。当然，许多人会对美洲原住民的巨人传说嗤之以鼻，认为这不过是经过口口相传而失真的民间故事。甚至是被报刊记者夸大事实而成的耸人听闻的猎奇新闻。然而，不仅是北美原住民的神话传说中充斥着巨人的身影，一些遗传学数据、民族学研究、科学报告、早期考古发掘记录，甚至是一些历史文献和地方志中，也都零星散落着关于巨人的蛛丝马迹。就如同圣经和其他文化中的寓言故事一样，这些传说或许并非完全真实的历史。而是祖先们用来教授道德准则和生命哲理的另一种表达方式。尽管这些证据并不能完全证实巨人的存在，却为我们打开了一扇探索未知历史的窗户。或许
。美洲大陆的远古历史中，曾经真实存在过一些身躯高大的种族，又或许这些传说反映了远古人类对于未知世界的想象和崇拜。然而，这些零散的证据和传说仅仅是揭开历史真相的序曲。是时候让学术界介入，重新审视这些资料，深入探索史密森尼学会事件的真相。以免这一关乎人类历史的重要篇章永远消失在历史的尘埃中。试着想象一下，如果在恐龙时代结束后，冰川时代到来之前，或者在传说中的大洪水泛滥之前，曾经存在过一个巨人种族，他们漫步于广袤的土地之上，在世界各地留下了足迹。考虑到地球漫长的演化史，这样一个种族的出现并非完全不可能。也许，这些美洲原住民的传说正是上古文明遗留的碎片。等待着我们去解读和挖掘，这些巨人族群可能先于我们现代人类出现，也或许曾经与我们共同生活在这片土地上。耐人寻味的是，几乎所有文明中不流传着关于大洪水的传说。如果史前确实发生过洪水泛滥或剧烈的气候变迁，这或许导致了巨人族群的消亡，也有可能由于人类的繁衍壮大，最终取代了巨人，成为地球的主宰种族。甚至有可能在远古时期爆发过人类与巨人间的战争。这段历史由于没有文字记载，只能通过口口相传的形式代代流传。如果巨人族群真实存在，那么他们的科技水平究竟达到了怎样的程度呢？那些散布世界各地、至今难以解释其建造方法的巨石建筑，是否出自巨人之手呢？这些都是留待后世考古学家和历史学家们去探索的谜团。这些巨人最终能长多高？人类和巨人之间是否曾经通婚，从而导致了身高七到九尺的人类出现呢？令人惊奇的是，考古界的确发现过一些这样身高的骸骨。或许经过世代的演变，人类的平均身高逐渐缩减到如今的体型。巨人身上的一些基因特质，是否正是导致人类罕见巨人症的根源呢？也许我们之中的一些人，仍然携带了远古巨人。文明的基因印记，地球的某个角落是否还存在着确凿的证据，能够证明这些高大威猛的人类曾经真实存在，并且是人类史前文明的一部分呢？然而，一些人认为确凿的证据或许已经被发现，但却被主流文化所压制。他们认为，主流文化无法接受这些证据，是因为它会颠覆我们对于自身历史的认知。主流科学界也倾向于否认巨人的存在。尽管存在着许多暗示，甚至指向巨人族群曾经存在过的资料，这些巨人究竟是体型高大的早期人类，还是独立于现代人类之外的远古物种，目前尚无定论。唯有确凿的实物证据被发掘并检验，我们才能解开巨人之谜，厘清他们在这片土地上的足迹，以及他们在人类文明发展史中的定位。阴谋论者甚至认为，这些巨人可能来自外太空，他们拥有先进的技术文明。后来，可能他们来到地球的目的达到了，就返回了自己的星球。这些巨人遗骸就是这些外星种族留下的，这才是他们存在证据被刻意隐瞒的原因。也许某一天，考古学家会在某个特定的地点挖掘出完整的巨人遗骸，其重要性将不言而喻。更理想的情况是，如果能在一个地方发现大量巨人骨骼，那就意味着这不仅仅是个例，而是一个真正的巨人族群。届时。确凿的物证将迫使科学界重新审视巨人的存在与否，甚至推翻人类的历史。尽管目前主流科学界拒绝承认巨人的存在，但越来越多严谨的学术研究正在为巨人传说增添佐证。好了，关于巨人的传说到这里就结束了。有兴趣的朋友可以留言讨论，以发现更多的蛛丝马迹。欢迎再次收看真假系列，喜欢的朋友不妨点个订阅，以免错过下期的精彩影片。我们下期见了。